घुमंत अंतर मध्य नूर कत भलो आलो नबीरुम्मा आज के बयान करी बयान मानुषर चोखे पानी आसेना बक्सियम बक्सर الحمدللہ Jesus. 
فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشرون يوم القيامة يوم القيامة حفاة عراة غرلا أو كما قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومعشوقه ومقصوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو العلا كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله وہی فل تو فل نہیں ہے وہی فل تو فل نہیں ہے جس فلوں میں بھونے گی جز دلوں میں رب نہیں بل والعلا کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه لا إله إلا الله 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 لا إله 
सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथि बृंद महजाज मकरम जर गौरव जर अहंकार जर श्रेष्ठ सन्तान जर माथार मकट बुजुर्ग अरसातुलम्बियाम दूर दूरान्त आगत इसलम प्रिय पर आन प्रिय दिनदार ईमानदार मुसलमान भाईरा समबयसी अति काशर अति आदर अति मोहब्बत हृदय स्पंदन कलिजार टुकड़ा जुवक बंधुगण पर्दार आड़े अवस्थान रता श्रद्धा सम्मानित माओन महान प्रतिपालक दयामय अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे जाना 
আশঙ্খ অগণিত লক্ষ কোটি শুকুর ও সুযুদ যে রবুল আলমিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে দুনিয়ার সকল প্রকার গুণার কাছ থেকে মুক্ত করে ফারেক করে পরিত্রাণ দান করে নেকের পরিবেশ গুনাহ মাপের পরিবেশ দোয়া কবুলের পরিবেশ জাহান নাম থেকে মুক্তির পরিবেশ তথা হাফত হুমুল মালাইকা ফিরিস্তাদের রহমতের পরিবেশে সাকিনা করুণা বরকত নাজিলের পরিবেশে হিংসার মতো মহা এক বেদিকে পরিত্যাগ করে বিভিন্ন জেলার মানুষ বিভিন্ন বংশের মানুষ একই জায়গায় হিংসার মতো মহা এক বেদিকে পরিত্যাগ করে জোরে মিলে বসার তৌফিক যে দয়াময় আল্লাহ দান করেছেন রব্বুল আলমিনের দরবারে রব্বুল আলমিনের দেওয়া জবান দ্বারা জিব্বাটা নারায়া মুসলমান হিসাবে ইমানের আওয়াজ উঁচু ও লম্বা করে কালেমাত শুকর সকলে মিলে একসাথে জবান খুলে উঁচু আওয়াজ আদায় করে নেই আলহামদুলিল্লাহ কোটি কোটি দরুদ সালাম আকে নামদার মাদি হিনা কাজেদার আহম্মদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা দু জাহানের সরদার জনাব মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আমি মহাগ্রন্থ কোরআনুল করিমের ভেতর থেকে আপনাদের সামনে এক টুকরা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি নবীর জবানের বাণী এক টুকরা হাদিসে পাক তেলাওয়াত করেছি না গিয়ে সোজা আয়াতে কারিমা এবং হাদিসে পাকের উপরে কিছু কথা বলবো আমি সুরাতুল মুমি নুনের এক শত পনেরো নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেছেন আয়াতের ভিতরে যদিও এটা তর্জমা হবে খুবই কম এটার ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক এজন্য আমি আমি এই আয়াতে কারিমার ভেতর থেকেই আলোচনা শুরু করতেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনের ভিতরে কোন ভুল আছে সন্দেহে আছে কারো কথা বলেন নাকি নির্ভেজা আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ বলেন তোমরা কি ধারণা করেছ তোমাদেরকে আমি আল্লাহ অনর্থক বেহুদা সৃষ্টি করেছি আপনাদের ধারণা কি আল্লাহ আমাদেরকে বেহুদা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে আমি আল্লাহ বেহুদা সৃষ্টি করি নাই আমি আল্লাহ এক মহৎ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম আল্লাহর কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় ও দয়ার মালিক কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করলা আল্লাহ বলেছেন তোমাদের কি ধারণা তোমাদেরকে আমি অনর্থক বানাইলাম তোমাদেরকে আমি কি বেহুদা বানাইলাম না বান্দা তোমাদেরকে বেহুদায় বানাই নাই বেহুদা বানাই নাই অনর্থক বানাই নাই অহেতু বানাই নাই কেন বানাইলাম আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াত দিয়া বুঝায় আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক বানাই নাই বেহুদা বানাই নাই আমি আল্লাহর মহাত কাজের জন্য তোমাদের বানাই না কি কাজ বন্ধা শুনে নাও তোমাদের আগে আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে একটা জাতি বানাইলাম যেই জাতি বানাইলাম আমি আল্লাহ আগুন দ্বারা 
আর একটা জাতি বানাইলাম যেই জাতিটাকে বানাইলাম আমি আল্লাহ নুরের দ্বারা তোমাদের কেউ আমি আল্লাহ বানাইলাম ইনসান মাটির দ্বারা এক জাতি শুধু আবাদত জানে গুনা জানে না আর দুই জাতি গুনাও জানে এক জাতি ফিরিস তারা নুরের তৈরি তারা শুধু নেক করতে জানে গুনা কি জিনিস বুঝে না কেউ বা তাসবিহ আদায় করে কেউ বা জিকির করে কেউ বা সেজদায় পড়া কেউ বা রুপুতে मानव जति गुना शयतान शयतान होमिनेर जन्न बड़ उफुकार शयतान शयतान होया नाम उफुकार शयतान शयतान हार पर खाटी अल्लाह वाला उफुकार कारण शयतान ना थे धोखा दीते बंदा गुनाओ करत कष्ट हईते शयतान ना हईले मानुष मिथ्या कथाओ बोलतना धोखा खाइत ना मिथ्याओ बोलतना शयतान ना हईले जुबक दलारे जाती पर नारी जेनाओ करतना शयतान ना हईले मद पान करतना जेना करतना अफरत करतना अन्या करत धोकार उपाय की शयतान के जीवन सब गुना खाता माफ कर दीब गुना करब क्षमा कर अल्लाह बोलें तुम्हारे अन अर्थ बनाई नाई बेहुदा बनाई नहीं चंद्र तुम खेदमत सूर्य तुम खेदमत নদীর ভিতরের রং বিরঙের মাস তোমার খেদমতের জন্য বানাইলাম বন্দা তুমি একটু নজর করে তাকা দেখো মাস না থাকলে তোমার ক্ষতি মাসেরও ক্ষতি নাই আমার আল্লাহরও কোনো ক্ষতি নাই জমিন না থাকলে আমার ক্ষতি জমিন না থাকলে আল্লাহরও ক্ষতি নাই জমিনেরও ক্ষতি নাই আসেন 
তাহলে জমিন কার খেদমত করে আওয়াজে বোঝা যায় না আপনাদের কি অবস্থা কষ্ট হইতেছে আল্লাহ আকবার বলেন এই আওয়াজ এমন আওয়াজ তুলতে হবে নাস্তিকের কানের পর্দা ফাটায় দিতে হবে আরো জোরে বলেন মায়েরা আমার আল্লাহর জমিন আল্লাহর চন্দ্র আল্লাহর সূর্য আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করেনি কথা কম পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যায় আল্লাহ পাক একদিন ঘোষণা করে দিছে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠ পশ্চিম দিকে অস্ত যা আজ পর্যন্ত সূর্য আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে নাই একটা মাছ আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে নাই একটা গাভি আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে না একটা কুকুর নেমো খারামি করে না অমান্য করে না আল্লাহর হুকুম এ মানুষ তোমাদেরকে আমি আল্লাহ বানাইলাম আল্লাহর আইবাদাতের জন্য এখন তুমি যদি আমি আল্লাহর আইবাদাত না করো আমি আল্লাহ তোমাকে একটা কাজে লাগাবো তবে দুনিয়ার মধ্যে সেই কাজে লাগাবো না তবে দুনিয়ার মধ্যেও কিছু গজবের সাজা দিয়ে দিব কিন্তু এরপরে পরকালে তোমাকে বড় কঠিন আজাবের মধ্যে গ্রেফতার করে দিব আল্লাহর আইবাদাত না করলে আমার ক্ষতি না আল্লাহর ক্ষতি জোরে বলেন আরো জোরে আল্লাহর আইবাদাত না করলে আমার ক্ষতি আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই আল্লাহর আইবাদাত করো ভাই আল্লাহর আইবাদাত করো এ যুবক বৃদ্ধ পর্দার অন্তর আল্লাহর মা বনে রাখো আল্লাহর আইবাদাত চালায় যাও কারণ কোন সময় জানি মালা পুলম তোমার সামনে এসে হাজির হয়ে যায় गाड़ी चापा खाइव तुम मरण होते ठीक क्या दूरे যুবক ভাই এ পর্দার আড়ালের মা এ বৃদ্ধ বাবা জিরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদেরকে আমি আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানাইলাম এখন দুনিয়ার মধ্যে একদল আল্লাহর আবাদাত করে আর একদল আবাদাত করে না ফেরাউনকে আমার আল্লাহ বড় মহাব্বত করে আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানাইছিলেন নমরুদকে বানাইছিলেন সাদ্দাতকে বানাইছিলেন এখন যারা পূজা করে পূজা বারো মাসে তেরো পূজা হিন্দুরা করে কি করে না আল্লাহ পাক তো তাদেরকে পূজা করার জন্য বানায় নাই খ্রিস্টানদেরকে তো আল্লাহ তাদেরকে বড় দিন পালন করার জন্য বানায় না আল্লাহ পাক দুনিয়ার জমিনের মধ্যে হিন্দুদেরকে আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানালেন বৌদ্ধদেরকে আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানালেন খ্রিস্টানদেরকেও আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানায় আছে দুনিয়ার মধ্যে মুসলিম ছাড়া যত ধর্ম অবলম্বীরা আছে আল্লাহ পাক এদেরকেও আল্লাহর আবাদাতের জন্য বানাইছে কিন্তু তারা এখন আল্লাহর আবাদাত বাদ দিয়ে শয়তানের আবাদাত আরম্ভ করেছে শয়তানের আবাদাত আরম্ভ করার কারণে আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে ঘোষণা করে দিয়েছেন তারা জান্নাত পাবে না জান্নাত পাবে না জান্নাত পাবে না কারণটা কি আল্লাপাক দুনিয়াটা বানাইছে পরীক্ষার হল যার 
কারণে পরীক্ষা দিতে আইসা হিন্দুরা জাহান নামে খ্রিস্টানেরা জাহান নামে বৌদ্ধরা জাহান নামে ইহুদি নাসারা চাকপা মক্ষিকেরা জাহান নামে গো তারা তাওবা মরণের আগে যদি তাওবা না করি আমার যায় তারা জাহান নামে যাবে আবার একদল মমিন এরাও গুনা করার কারণে জাহান নামে যাবে যদিও তারা মূর্তি পূজা করে না যদিও তারা অগ্নি পূজা করে না কিন্তু মমিনের মধ্যে একদল আছে তারা গুনা করে নাকি করে না আরো করে মিথ্যা কথা বলে একদল বলে কি বলে না আরাম খাই কি খায় না সুদ খায় ঘুষ খায় আল্লাহ পাক বুঝায় হে মমি মুসলমান হওয়ার পরেও ইমানদার হওয়ার পরেও যারা গুনা করবি গো তাদের জন্য আমি আল্লাহ জাহান নাম বানায় রাখলাম তবে তোমাদেরকে জাহান নাম আমি আল্লাহ চির স্থায়ী দিব না তোমার গুনার মাফ কাঠি কইরা যে কয়দিন তোমার সাজার মেধ হয় এ কয়দিন তোমাকে আমি জাহান নামে রাইখা এর পরে আমি আল্লাহ তোমাকে নাজার দিয়া জান্নাতের মেহমান বানাবো জোরে কোন আল্লাহ दुनिया मध्य जत मुसलमान व्यतीत जत धर्म अवलम्बी आरा सबाई जहां नामी जानती नवाब दीबे जमीन मध्य जत नास्तिक मूर्ता देह दी ख्रीटान दलाल आरा मुसलमान क्यों ना मुसलमान क्यों ना भलो कारे स्मरण रखबे दुनिया मध्य टफ लेवल नाम फिर तुरस्कर भरस्कर हल्का पतला मोटाम प्रलंग इतिहास फिर शुनेंार चेष्टा करब जो अपनारा सूझ कर दें कारण यार डने बामे अनेक कथा अनेक कथा अनेक कथा जदि सूझ दें फिर तर चार नाम कयटा नाम आरोप एक नाम कबूस खुबी दुष्ट मुरब्बी माने ना देखले तर संगे दुष्टमी तर संगे फैजलमी तर संगे बेदबी कर एक दल छोट बाल दुनिया मध्य दुष्टमी फजलमी मानुषर संगे अन्यायराधे मुरब्बी बड़ोल मिसरे फिर बाड़ी छा फिर बाड़ी हलो तुरस्कर भरे बलख देशे बलखिया इब्राहिम इब्ने आधा 
যেই দেশের ওই দেশের হলেন ফেরাউন ফেরাউন আস্তে 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 বড় হয় মা বাবার সঙ্গেও আদব রক্ষা করে কথা পায় না যেটা বেদব হয় যেটা বেদব হয় ওটা মা বাবারেও মা বাবা মনে করে কথা কন একটু খেল করবেন টানে বামে কিছু কথা যাবে যেটা বেদব হয় সেটা মা বাবা মুরব্বি ওস্তাদ কেও সম্মান করতে জানে না বায়রা আমার এই জন্য ফেরাউন আস্তে আস্তে বড় হই দেছে এখানে মারামারি ওখানে কাটাকাটি ওখানে চিন্তা ওখানে রাহা জানে এরশাদ শিকদারের মতো ছোট বেলা বড় ডাকাত এবার ফেরাউন আস্তে আস্তে বড় হইছে বড় হওয়ার পর ওই মিশরের মধ্যে মা বাবা দেখে শুনে সুন্দর রূপসী একটা রমণী তাকে বিবাহ করায় দিলেন যার নাম হলেন বিবি আসিয়া আসিয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করায় দেয় কিন্তু সমাজের মানুষ এখন আর তারে ভালোবাসে না মোহব্বত করে না পছন্দ করে না কারণ যারা দেখবে দুনিয়ার মধ্যে যারা লম্পট বাট পার চাঁদা বাস দুর্নীতি বাস হাইজাকার তাদেরকে মানুষ মরলেও ঘৃণার নজরে কারণ অরে এই দেশে রাখা যাবে না অরে যেখানে পাবি সেখানেই সাইজ করি কারণ লম্পট তো সব চাইছে বড় বাটপার এই বাটপার কে এই বংশে রাখা যাবে না ওকে এখান থেকে তারাই দিতে হবে মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে না পারিয়া মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে না পারিয়া এবার ফেরাউন দ্রুত বেগে মিশরের দিকে রওনা করেছেন মিশরের দিকে মিশরের দিকে যাওয়ার পথে তার বাল্যকালের এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় বাল্যকালের বন্ধুর নাম হলো হামান দুই বার এক জায়গায় বাল্যকাল এক বন্ধুর নাম হলো হামান ফেরাউনার এই বাল্য বন্ধু হামান রে নিয়া মিশরের জমিনে রওনা আর ডেকে ডেকে বলে বন্ধু তুমি কোথায় যাইবা বলে আমি মিশর যাব কেন বলে আমার এই এলাকার মানুষ পছন্দ করে না ভালোবাসে না মোহব্বত করে না কারণ দুর্নীতিটা একটু বেশি কইরা ফলাইছি যার কারণে মানুষ এখন আর আমাদেরকে বেশি মোহব্বত করে না বাটপারি সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি বেশি কইরা ফলাইছি যার কারণে এখন আর আমাদেরকে মানুষ ভালো বাসে না আমারও মানুষ ভালোবাসে না আমারও যেতে হবে তাই কাহা ল দন জনে যাই বাল্য বন্ধু কাবু সার হামান মিশরের পথে রওনা করতে এখন আর হাঁটতে পারে না পেটে বড় ক্ষুদা ক্ষুদা আর তৃষ্ণায় যখন ধরছি নজর করে তাকায় দেখে খেতের মধ্যে আল্লাহর এক বান্দা তরমুজ উঠাইতেছে তরমুজ 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 উঠানো দেই খা ফেরাউন তার দাঁত তাকায় রইছে দাঁড়ায় রইছে হামানো দাঁড়ায় রইছে তরমুজের খেতের মালিক ডাক দিয়া কয়ে समर्थन चुप रही तरमुजे खेतर मालिक डाक दिया लौ तरमुज खाओ कईबा मिसर जाब क्या सकल जिलार लोक बांगलेश
কেন কেন তারা বেশি টাকা রোজগার করার জন্য ঢাকা আসছে তদানীন্তন সময় বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসত এই মিশরের জমিনে চাকরি করার জন্য বেশি টাকা কামাই করার জন্য ভাইরা আমার লম্বা হবে কিন্তু আলোচনা আগেই বলছি পিছনের কথা মনে যদি থাকে বুঝে নিতে পারেন সামনের কথাগুলি বুঝতে বেশি কষ্ট হবে না যারা পিছনের কথা ভুলে যায় সামনের আগানের পরে সামনের কথা বিশ্বের কথা বিশ্বাসেই করে না তাদের মতো মোনাফিক তাদের মতো দুশ্চরিত্র মানুষ পৃথিবীতে আর হতে পারে না বাইরা আমার লেবারি করার পর হঠাৎ কইরা মিশরের পথে রাওয়ানা পত্রিকা আছে না বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন ঢাকার শহরে ওয়ালের সাথে পত্রিকা লাগায় দেয় পত্রিকা লাগায় দিলে ওখানে সব সংবাদগুলি পাওয়া যায় কোন জায়গায় চাকরি লাগবে কে চাকরি পাবে কাকে কোন জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সরকারি ভাবে সব কিছু ওখানে লিপিবদ্ধ থাকে এই জন্য একদল বেকার যারা তারা ওই পত্রিকার দিকে তাকায় পত্রিকা ভইরা ওই ভাবেই তারা যোগাযোগ করে ঠিক কি না জোরে বলে ফের আউন নজর করে তাকায় দেখে ওয়ালের মধ্যে পত্রিকা পত্রিকা দেখছে পত্রিকার মধ্যে নজর করে তাকা দেখে মিশরের কবরস্থানের মধ্যে একজন দারোয়ান দরকার এই দারোয়ান এই পোস্টে এখন একটা দরখাস্ত করা লাগবে হামান কয় দোস্ত আমি করি আমার তো চাকরি নেই ফের আউন কয় না আমার হইলে তোর হইবে টেনশন করবি না কোনো টেনশন নেই আমার যদি হয়ে যায় सरकार गोरस्थान दारोान दारोान ওই সরকারি গোরস্থানে এখন কবর দেওয়ার জন্য যারা লাশ নিয়ে আসে লাশ নিয়ে আসার পর লাশ কবরের মধ্যে রাখতে দেয় না ফেরাউন আইন করে দিয়েছে লাশ রাখতে হলে একটা স্বর্ণের টাকা দিতে হবে স্বর্ণ মুদ্রা একটা স্বর্ণ মুদ্রা যদি দিতে পারো তাহলে মিশরের কবরস্থানের মধ্যে তোমার বাবারে রাখতে পারবা না না তোমার ভাইকে রাখতে পারবা না না তোমার বোনকে রাখতে পারবা না না এইভাবে আইন জারি হয়ে গেল মিশর ওই গোরস্থানের মধ্যে যখন এই দায়িত্ব ফেরাউন পাইছে কিতাবের মধ্যে আসে ও মিশরের মধ্যে এমন কলেরা আর ডাইরি আরম্ভ হয়ে গেল প্রায় তিন বছর পর্যন্ত মানুষ হাজার হাজার মানুষ ডায়রিয়ার রোগে মারা গেল টাকা পয়সার এখন আর অভাব নাই হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে ফেরাউন এখন ডানে বামে তাকায় দেখে নকশ বড় মোটা হয়ে যায় নকশ বড় মোটা হয়ে যায় অহংকার আস্তে আস্তে বাড়তেছে জীবনে তোর মুজের লেবারি করেছে এখন এই গোরস্থানের মধ্যে টাকাওয়ালা হয়েছে এখন যাওয়ার কোন জায়গা নাই বড় টাকা তদানীন্তন সময় বাদশা ছিলেন তার তুষ এই তার তুষ বাদশা মিশরের মধ্যে বাদশাহী করতেছে ও নবীর উম্মাদ বাদশাহর কাছে গিয়া সমস্ত টাকা পয়সা নিয়া এই গোরস্থানের দারোয়ান গিয়া হাজির হয়ে গেল 
ফেরাউন হাজির হয়ে বলে বাদশা নামদার কোটি 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 টাকার মালিক আমি হয়ে গেলাম কেমনে হই না গুরুস্থানের মধ্যে যে একটা লাশ রেখেছে তার থেকে আমরা একটা স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যার কারণে আমার অঢল টাকা হয়েছে আপনি তো দেখেছে তিন বছর পর্যন্ত কলেরা আর ডাইরিয়া হয়েছে যার কারণে হাজার হাজার মানুষ মরিয়া সাফ হয়ে গেছে ওই টাকাগুলি আমি জমা করেছি ও বাদশা নামদার আমি যদি একটা কথা বলি আপনি মানার চেষ্টা করবেন তবে আমার কারণে নয় আমি জনগণের খাতিরে যেই টাকাগুলি আমি পেয়েছি এই টাকাগুলি আমার ব্যাংকে রাখতে চাই না আমার অ্যাকাউন্টেও রাখতে চাই না এই টাকাগুলি দিয়া এই মিশরের মধ্যে যত মানুষ আছে করি সকলের খাজনা ট্যাক্স আমি এই টাকাগুলি দিয়ে দিব বাদশা তার তুজ ডাক দিয়া বলে তুমি যদি তাহলে এটা করো তাহলে তো আমার দেশের জন্য ভালোই হয় জনগণের জন্য তো ভালো হয় মানুষ একটু সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে এই জন্য বাদশা তার তুজ ঘোষণা করে দিলেন যাও যাও তুমি মাইকিং করো অ্যালান করো মাইকিং করলেন অ্যালান করেন হাজার 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 মানুষের খাজনা ট্যাক্স তিনি উঠায় দিলেন নিজেই পরিশোধ করে দিলেন জবাব দিবেন এখন মিশরের মানুষ ফেরাউনের উপর ভক্ত হবে না দুশ্মন হবে কেমন ভক্ত হবে কালে ভক্তর আর শেষ নাই অন্ধ ভক্ত আছে না এমন কিছু অন্ধ ভক্ত এইভাবে দিন যাইতেছে রাত পোহাইতেছে হঠাৎ করে নজর করে তাকায় দেখে একদিন ওই দেশের তদানীন্তন সময় তদানীন্তন সময়ে বাদশা তার তুস আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তৈমুর মারা গেল প্রধানমন্ত্রী তৈমুর মারা যাওয়ার পর নির্বাচনের দরকার আছে না নাই বুঝে না আসেনি প্রধানমন্ত্রী লাগবে না আরে বেটা বাদশা আছে প্রধানমন্ত্রীও তো লাগবে দেশ চালাইতে তদানীন্তন সময়ের কথা এখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে প্রধান মন্ত্রী আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কি মন্ত্রী সভা আছে নি আরো কথা ক রেল মন্ত্রী আছে নি যোগাযোগ মন্ত্রী আছে নি খাদ্য মন্ত্রী আছে নি আ মন্ত্রী মারা গেছে এখন মন্ত্রীর প্রয়োজন এই জন্য বহু মানুষ হে নবীর উম্মাদ নির্বাচনে দাঁড়াইছে দাঁড়াইছে ফেরাউন নির্বাচনে দাঁড়াইছে এবার ফেরাউন নির্বাচনে দাঁড়াইছে এই খবর সকলের কানে চলে গেল এবার সিদ্ধান্ত নিল ফেরাউন কে প্রধানমন্ত্রী বানাবো ভোট দিয়া ভোট দিয়া না সিলেকশনে বালরে দিলি করলি সোয়াপরে দিল হয় কি আকাম পাপ যাই হোক এদিকে পরে এবার ফেরাউন আস্তে 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 ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর এবার ফেরাউন ওই মিশরের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন এখন ফেরাউনের অহংকার আগের চাইতে একটু বাড়লো না কমলো ফেরাউনের অহংকার আগের চাইতে এখন আবার বেড়ে গেল ফেরাউন নজর করে তাকায় দেখে ফেরাউন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দুই থেকে তিন বছর পর ওই ওই মিশরের বাদশা তার বাদশাও মারা গেল 
এখন একজন বাদশা ওই মিশরের জমিনে দরকার এই জন্য মিশরের জমিনে বাদশা দরকার বাদশা বানাবার জন্য জনগণকে দাওয়াত দেয় জনগণকে ডাক দিয়া বলে এই তোমাদের দেশের বাদশা তো মারা গেছে এখন কি করা যায় একজন বাদশা দরকার জনগণ খাজনা ট্যাক্স বাতিল পাওয়ার পর ফেরাউনের জন্য এত পাগল পারা হয়ে গেছে এখন ফেরাউনের জন্য পাগল জনগণ ডাক দিয়ে বলে प्रधानमंत्री पदे हामान के बसाय दिल हामान मिसर प्रधानमंत्री और बादशाह हलन फिर ठाकुर गणक ठाकुर मध्य एक जन सर्दार हलन दबीरा दबीरा के डाका है फेराउन राज दरबारे फेराउन राज दरबारे दबीरा के डाक ডাক দিয়া বলে ভাই নজর করে তাকায় দেখ আমার মতো মানুষ বাদশাহী পাবে এটা কল্পনাই করা যায় না তোর গুনার দরকার গুণনা করে দেখা দরকার আমার মতো ওই তোর মুজের লেবারি করা আল্লাহর বান্দা আমার মতো মিশরের কবরস্থানের দারোয়ানি করা আল্লাহর বান্দা এত বড় দায়িত্ব পেয়েছি নজর করে একটু গণনা কইরা তাকা আমার কোন বালা মুসিবত আছে কিনা বিপদ আপদ আছে কিনা ওই গণক ঠাকুর চার শত গণকের সর্দার দবিরা রাত্রে গণনা করে সকালবেলা মিস্টার ফেরাউনের সামনে এসে হাজির হয়ে গেল ফেরাউনের সামনে আইসা ডেকে বলে ও বাদশা অবস্থা ভালো না ফেরাউন ডাক দিয়া বলে কি ব্যাপার তোমার চেহারাটা মলিন কেন বলে আমি রাত্রে গুণনা কইরা দেখলাম আপনি যত বড় ক্ষমতা বলাই হন না কেন আপনি যত বড় টাকা ওয়ালা হন না কেন আপনি যত বড়ই বাহাদুর হন না কেন আপনার সামনে বড় এক মুসিবত আছে বড় বিপদ আছে তুমি মাথায় দিয়া লম্বা জামা গাই দিয়া একজন নবী আসবে তার নাম মুসা তার হাতেই আপনার হতে পারে মর বাইরা আমার গণনা করছে বিপদ আছে নি সামনে তৎকালীন জামানায় তিনটা গোত্র বসবাস করত মিশরে একটা গোত্র হইলেন বানি ইসরাইল আর একটা গোত্র হইলেন ওই ফেরাউনের দেশের থেকে যারা আইসা মিশরে বসবাস করতেন বসবাস তাদেরকে মিশরি বলা হয় মিশ্রি বলা হয় এই রকম যারা স্থানীয় আছে তাদেরকে কিবিতি বলা হয় তিন শ্রেণীর লোক বসবাস করতেছে ওই দবিরা গণক ঠাকুর ডেকে বলেছে এই মিশরের মধ্যে তিনটা গোত্রের মানুষ তাহলে বনি ইসরাইল একটা সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বনি ইসরাইলের মধ্যে একজন সন্তান দুনিয়ার জমিনে পদার্পণ করবেন তার নাম হলেন কয়গম্বর মুসা বয় লাগেন কথা বয় না এতদিন আরামে ছিলাম এতদিন নবীর বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম এতদিন কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম এতদিন কাবার খানায় কাবা পাই তুল্লুদ্ধে কথা বলছিলাম এখন দেখি না বড় বিপদ নজর কইরা তাকা দেখে 
চরমনার জমিন থেকে আওয়াজ নবীর দুশমনরা গর্তে পালাইতে বাধ্য হয় মুক্তি সৈয়দ ফাইজুল করিম মুক্তি সৈয়দ রেজাউল করিম দাবাত বরাকাত হুম সহ বাংলাদেশের মধ্যে যত হাফকানি উলামা ইকরাম গর্জন দিয়া রাজপথ যখন গরম করে ফেলা তখন নাস্তিকেরা মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে না